这是？李伦，你跟着中山龙大师学业有快三年了，你的努力和改变，我都一步步看着。是时候让你的作品接受市场的考验。可是，我的作品还从来没有公开展览过，还不够资格吧？没有自信的陈嘉欣，好久不见了，还真有点新鲜。快给作品起个名字吧，叫什么好呢？就叫纪念品。纪念品。纪念。我的作品第一次被公开展览，纪念这一刻，纪念我在匈牙利的日子，纪念这三年来的点点滴滴，还要纪念三年前的那段日子，那个人。那个不切实际的梦，因为有他们，让我有今天。我纪念他们，因为我重生了。那我也有东西值得纪念当我听见好听的音乐，我总想放给你听；看到好看的文章，总是想问你，你是怎么看的？不是真的你，而是和这里的那个你。因为不想打扰你，所以我把对你的感觉一直藏在心底。这三年，每次被别人误会是你男朋友。我都会开心一整天。你怎么从来都没有说过这些话？因为心底喜欢一个人真的很棒。因为有你在，我的每一次努力，每一个愿望，都有了更好的动力。迪伦，真的谢谢你。没有你的陪伴和帮助，就不会有现在的恋。有一个人默默陪伴、默默关心的感觉，真的很好。可是，我现在真的……嘉欣，你别误会，我说这些呢，不是要给你压力，或者是让你做什么决定。我说了。这是我的纪念，纪念那个有话不能说、必须小心翼翼的三年。可是，从今天以后，你要开始小心了。从此之后，有一些话我不准备藏在心底了。我不会压抑自己的感情，更不想保持什么礼貌的距离。我也不会再当你和别人的旁观者了。嘉欣，准备好接招吧。我们和欧洲金融大厦夏之路共同研发的精油版传承已经有了初步的成果，但是呢，他们希望你能够亲自去一趟，当面进行一下汇报，同时研究一下下一步的上市计划。嗯，哎呀，出个差倒是没什么，不过他们的总部在布达佩斯，你要是飞这么一趟，有可能会错过安娜舞蹈教室的开业酒会啊。如果时间撞上的话，就让郑荣先去跟他们。行，那我去安排一下。
怎么样？今天的这个烛光晚餐有没有让你有种被捧在手心上呵护的感觉？嗯哼哼嗯，外卖小哥的迅速和贴心确实让我倍感呵护，可以给他个五星好评。哎呀，你先别急着吐槽嘛。虽然说咱们这个包装稍微有些简陋啊，但是这个蛋糕是我亲手做的，尝尝。No， 我什么都没说，你弄什么？哎呀，哎，这什么呀？这是，哎呀，闪着光，哎呀，怎么样？这么有创意的求婚，你舍得拒绝？创意，这种电视上的八百年就演过了，这么廉价又老梗的求婚，你还好意思说是创意？我的答案是 no， 不是。不是你考虑清楚没有啊？一般电视剧发展到这一步，女主角就会感动的稀里哗啦，哭着喊着要嫁给男主角吗？你再说了，咱俩都认识三年了，都在一起三年了，宝宝。你去搜搜照镜子，你全身上下哪一点像男主角？就连求婚这种一辈子只有一次的事儿，被你弄得廉价又老梗。那我梦想中的欧洲蜜月、海岛婚礼，岂不是都泡汤了吗？你根本就不中暑，这也根本就不是我想要的婚姻。所以我的答案是 no no no。咱们都冷静一点，务实一点，好吗？我的想法是，这个钱呀、啊，应该花在刀刃上。你说咱们结婚之后得买房吧？将来呢，房子装修、孩子上学，那都是开销。咱把这些面子工程，还有那些铺张浪费钱，哎，咱省下来，过日子不比什么都强吗？再说了，咱婚姻再风光，那不就是一晚上的虚荣吗？那至于这么上纲上线吗？首先，这不是面子的问题，这是人生价值的问题。女人一辈子为此虚荣，就在婚礼。我不想为别人说我的婚礼像打折甩卖，随便凑合就过了。这没有人说甩卖吗？你不要总是这么死要面子好不好？咱们好好生活不比这些虚头巴脑的强吗？反正就一句话，你你嫁不嫁？面子都不给我，还指望要什么面子？要么你找我物是老婆，反正我就要不可能。不是，宝宝，哎，师姐。